Hola chicas, hola chicos, buenas tardes. Pues nada, día nuevo, receta nueva. Y esta vez se trata de una receta dulce. Una receta muy, muy, muy fácil y que bueno, sirve para desayunar, para merendar, para pegarse el gustazo de comer algo dulce en cualquier momento. Y bueno, aunque tiene muchas calorías, sí que es verdad que de vez en cuando hay que permitirse algún capricho, ¿no? ¿Os animáis? Pues venga, vamos a ello. Pues como ya os habréis imaginado, vamos a hacer un bizcocho, pero vamos a hacer un bizcocho de mantequilla, que está muy, muy, muy bueno. Tiene más calorías que si no la llevara, está claro, pero bueno, lo que os decía antes, de vez en cuando, un pequeño lujo de estos hay que pegárselo. Entonces, bueno, para esta receta necesitamos 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, o sea, que no esté dura de la nevera, que esté pues, afuera y que vaya quedando blandecita, blandecita. 400 gramos de azúcar, 4 huevos grandes de la L, 400 gramos de harina, 200 mililitros de nata, de estas que son un poco más gordas, que tienen más grasa, vaya, un sobrecito de levadura y también vamos a necesitar el molde la habremos pasado por, o sea, con, o bien con mantequilla y harina, o si no, con aceite y harina. ¿Veis cómo está, no? Aceite, si lo hacéis con aceite, procurar que sea de girasol, para que no le dé tanto sabor. Le pasáis aceite con la mano o con un pincel de estos de cocina, luego les polvoreáis harina y el sobrante de la harina, pues se lo quitáis. esta receta es necesario tener precalentado el horno a 170 grados para una vez que tengamos toda la mezcla preparada a la hora de meterlo al horno esté también preparado el hacer un bizcocho es de lo más fácil que hay en repostería a ver lo primero que hacemos es mezclar el azúcar con los cuatro huevos los, los cascamos y los echamos con el azúcar el problema del, del bizcocho que yo veo quizás es la hora del horno muchas veces se tiende a abrir el horno antes de tiempo y quizás pues por eso muchas veces los bizcochos no salen del todo bien pero bueno la verdad que un bizcocho no es para nada complicado pues lo dicho mezclamos el azúcar con los huevos lo ideal sería hacerlo con unas varillas eléctricas para no fastidiarse mucho la mano agitando pero si no pues con las manos con la varilla manual vaya entonces tenéis que batir hasta que la mezcla se ponga muy blanquecina. Mirar. Bueno, no os lo voy a poner todo porque hace mucho ruido. Tal cual la veis ahora podéis decir, uy, esto ya está blanquecino. Pero no. Voy a seguir batiendo para que veáis cómo tiene que quedar. Porque ahora si metierais el dedo ahí, notaríais los gránulos del azúcar. Y no se tienen que notar. Entonces tenéis que seguir batiendo hasta que quede así. Ahora sí está como yo lo quiero. Veis que subió el, el volumen y tiene un color blanquecino. Y no se notan los granitos de, del azúcar. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar la mantequilla. La mantequilla, como veis, está, más, está blandita. Entonces hay que incorporarlo y lo mismo, hay que batirlo con la mezcla. Aquí la verdad es que un bizcocho no tiene mucho más que hacer, más que, más que batir las cosas. Pero sí que es verdad que hay que ir añadiéndolas una a una e ir incorporándolas muy bien eso pues a la mezcla entonces pues nada ahora vamos a batir esto y seguimos sí que os voy a decir que cuando batáis la mantequilla tengáis más cuidado con, con la batidora porque claro no está líquido entonces siempre va a poner más resistencia entonces tenéis que sujetarla con más fuerza porque si no se os puede esca os escapar de las manos no va a ser el caso pero bueno que tengáis cuidadito porque siempre va a ser más difícil que con, que con la, el azúcar y los huevos solos. De la que empezáis a batir esto, ¿veis cómo queda? Que parece que está como cortado. Pero bueno, no os preocupar que no es así, ¿eh? Es el, según lo vayáis batiendo, se os va quitando y os va a quedar como más homogéneo, más homogéneo como está esto. Ya tenemos la mantequilla, pues como veis, bien incorporada. Ahora hay que añadirle la nata líquida. 
como podéis ver, lo primero es que se echa, salvo el azúcar, son las cosas líquidas. La nata, los huevos, la mantequilla. Y después de que está todo bien incorporado, entonces cuando se añade el, la harina, la sal y la levadura, que vamos a tamizar. Para tamizar pues necesitamos un colador o un tamizador. Yo en este caso, como no tengo tamizador, pues lo hago con un colador grande. ¿Que tampoco tenéis colador grande? Pues con paciencia y un colador chiquitín, de esos de colar la leche. Y ya está, no hay problema. Aquí hay que buscar soluciones que son bien fáciles y sin necesidad de gastar excesivo dinero. Lo mismo, varillas y batimos. Ya lo tenemos batido. Ahora vamos a poner el colador. Y os tengo que decir que, se, que antes no puse en los en las ingredientes la sal. Pero bueno, vamos a echarle una pizca de sal, pero lo que es una pizca. ¿eh? Entonces echamos la mitad de la harina, la pizquita de sal y la levadura. Y es tan fácil el tamizar como hacer esto. ¿Veis? Es para que no queden eh, bolas de harina o grumos o como lo queréis llamar. Tamizar sirve para que no pase esto. ¿Veis? Esto ahora se tira y se sigue echando la harina restante. Y hacemos exactamente lo mismo. No hay más. Y al igual que el resto, pues nada, metemos las varillas y lo batimos también. Y esta es la consistencia que nos queda después de echar todos los ingredientes. Como podéis ver, no es una mezcla delgadita, es más bien espesa. Y os puedo asegurar que si metéis el dedín aquí, esto está, vamos, ya sin cocer está buenísimo. Así que nada, ahora vamos a echar la mezcla aquí. Una vez que lo tenemos en el molde, pues bueno, con una espátula lo procuramos alisar un poco, aunque esto va a ser la parte de abajo, pero bueno, da igual. Lo alisamos un poco y una vez que lo tengamos alisado, eh, le tenemos que dar unos golpecitos para que asiente bien la, la mezcla. Os lo hacéis con las dos manos, esto voy a hacer yo ahora, ¿eh? pero con las dos manos. Y una vez que lo tengáis así, pues entonces lo metéis al horno que ya teníamos eso precalentado a 180 grados y lo tenemos que meter unos 50 minutos. A ver, lo del horno, no todos los hornos son iguales y no todos los bizcochos suben igual. 50 minutos, a los 50 minutos abrís un poquitín el horno y si tenéis una aguja, pues con una aguja lo pincháis. O una, si no tenéis una aguja, pues con un palillo de brocheta o con... es que claro, tiene que ser algo largo y fino. Si sale limpio, pues el bizcocho ya está listo. Entonces este tiempo son en mi horno, 50 minutos en mi horno, pero lo dicho, a lo mejor en el vuestro puede ser o un poquitín más o un poquitín menos, por eso está bien tener una aguja o una brocheta, un palo de brocheta para pincharlo. 50 minutos justo ha estado en el horno y mirar el aspecto que tiene. Ahora lo voy a dejar enfriar aquí en el molde y una vez que esté frío lo desmoldaré y os lo enseñaré. Pues este es el aspecto que tiene nuestro bizcocho de mantequilla vamos a pegarle un corte para ver qué tal está por dentro vamos a hacer la prueba de de oro a ver qué tal pinta tiene por dentro tiene buen aspecto verdad y mejor que sabrá si os animáis a hacerlo me decís ¿Qué tal os pareció? Bueno, pues ya pasó un día después de que me hice el bizcocho, de que me hice, no, de que hice el bizcocho, y os puedo asegurar que queda menos de la mitad. Gustó, gustó mucho. Incluso a mí me gustó, que no soy yo mucho de bizcocho, pero está súper suave, esponjoso. Es de esto que lo metes en la boca y no se te hace bola. No, 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 está súper rico. Eh, a ver, la mantequilla. La mantequilla, pues yo creo que si en vez de mantequilla se le echa aceite, pues será... Igual, pero con otro sabor, porque la mantequilla le da un sabor como muy, muy característico. A mí me gusta, con, a ver, de vez en cuando se hace un dulce, pues hacerlo como nos apetece que sepa, ¿no? El aceite que es mucho más sano, eso está claro. Pero bueno, pues la mantequilla para un bizcocho pues le da un sabor estupendísimo. A mí por lo menos me gusta el sabor de, de la mantequilla. Me pasa lo mismo que con la nata. La nata da mogollón de calorías, está claro. Pero bueno, para una vez que hago un bizcocho... 
Y por eso quiero decirte que por eso le he hecho nata. Antiguamente pues la leche que se compraba en las lecherías pues no necesitabas echar ni mantequilla. Si hacías, si hacías un bizcocho pues en vez de echarle mantequilla y echarle la nata pues echabas esa leche que ya lo tenía casi todo. Pero ahora como la leche que nos venden por ahí aunque la compres entera es un poco así de chichinabo pues bueno hay que echarles cosas para que sepa un poco mejor. Y luego ¿qué pasa? que eh, Ah, la harina. La harina hay personas que echan harina con... O sea, como yo, que le eché un sobre de levadura y otras que echan la harina biz bizcochona, que llaman, que no se necesita levadura. ¿Qué pasa? Que yo sal, yo en casa tengo la harina normal, de todo uso. Y entonces, pues claro, lo mismo la uso para hacer un bizcocho que para pa, que pa rebozar, que para lo que sea. Si tenéis harina bizcochona, pues podéis echar esa harina totalmente genial, vaya, quiero decirte que está bien. Yo ya os digo, yo prefiero tener un tipo de harina que no tener 40 que se cortó, que yo prefiero tener es un paquete de harina que no tener, porque tú vas al supermercado y hay harina de, para hacer bizcochos, para hacer repostería, para rebozar, para no sé qué, entonces tendrías la casa llena de paquetes de harina, yo tengo la harina normal y corriente y eso, pues que hago un bizcocho, le echo levadura, me parece mucho más cómodo, más cómodo y más barato también, así que bueno, y no, yo creo que nada más, ah bueno, sí que hay veces que a los bizcochos pues se les puede llevar, echar pues a lo mejor la raspadura de limón o de la naranja, o, o algo de vainilla, eso bueno, son saborizantes naturales que si os gustan así, pues genial. Eh, yo este pues lo hice así con, con la mantequilla y la nata porque le da un sabor muy rico. Otro día pues haremos otro, pues a lo mejor con chocolate, o ya veremos, ya iremos probando y poniendo por aquí. Pues nada, espero que os haya gustado, ya sabéis, si os gusta pues darle un dedito así para arriba, os suscribís, le dais a la campanita y así os llega todo lo que vaya haciendo. Un besito muy fuerte y seguimos.